Hello, my dear students. Uh, once again, a very good fine good morning to everyone, and welcome to our second session of today's class. Okay. When you are in po, you are going to come and learn something. Uh, kind of class that you are going to learn. Now, we are going to text you today. Po, that is what we are going to do. We are going to cover some topics. I am going to do that. That is E class. We are going to cover it. 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 അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയില്ലാതെ നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം just we can pass through it okay endana okay. classification of financial instruments il parayunathu ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ അതിനെ ക്ലാസിഫിക്കാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് എത്രമാത്രം ലിക്വിഡ് ആണ് അതിന്റെ ലീഗൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ബിഗാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടെക്നാട്ടിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് കൂടി പോവാം അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അതായത് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ലിക്വിഡ് ആണോ എത്രമാത്രം ഈസിലി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ലീഗൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്താണ് അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫോർ ഈ സി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ഈസി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ വി ക്യാൻ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു ടു രണ്ടാക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്നും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സോറി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സുകൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് സാധാരണ നേരിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ കാറ്റഗറി ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് എന്താ അടുപ്പിൽ വരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇട്ട ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ബോക്സിന്റെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന് വരുന്നത് അറ്റ്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എനിവേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കറൻസി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ഡാൻ ഷെയ്ഡ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലോൺസ് ആൻഡ് ബോറോയിങ്സ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് അതർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിൾസ് ആൻഡ് പേബിൾ എ ആർ ആൻ ബി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബി പി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ
അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വോട്ട് ഈസ് കറൻസി വോട്ട് ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെയിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ ആദ്യം പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് കറൻസി കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണ് കറൻസി നമ്മുടെ നോട്ട് അല്ലെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ നോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ സർവീസ് സർക്കുലേഷനിലുള്ള പത്ത് രൂപ നോട്ട് തൊട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ നോട്ട്സിനെയും കോയിൻസിനെയും ആണ് കറൻസി എന്ന് പറയണത് അതിന് എപ്പോഴും എന്താ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫിക്സഡ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ തന്നെയാണ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് അവൈലബിൾ അല്ലെ ട്വന്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് ട്വന്റി വൺ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫിക്സഡ് നോമിനൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് റീപേയ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആർ ബി ഐ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ബി ഐ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ആർ ബി ഐ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേറൊരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യില്ല ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ക്ലെയിംസ് ഓൺ ദി ആർ ബി ഐ അതർ ഡെപ്പോസിറ്ററി കോർപ്പറേഷൻ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിംപ്ലി അവർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വേറൊരു ലിക്വിഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണത് എല്ലാം ആർ ബി ഐയുടെ മേലുള്ള എല്ലാ ക്ലെയിം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനപ്പോട്ട് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും അടച്ചു പൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ക്ലെയിം എനിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ആദ്യപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ദാറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ആർ ബി ഐയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആർ ബി ഐ എമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ആണ് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ആ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളടിച്ചു പോയി ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു തെഫ്റ്റ് നടന്നു നമ്മൾ പൈസ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സ്വർണ്ണോ പൈസയൊന്നും പോകില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇട്ട് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ബി ഐയുടെ എല്ലാ ക്ലെയിംസുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളത് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ഡാൻ ഷെയേഴ്സ് ഇനി ഷെയേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറെ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതും എന്താണെന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് പറയണത് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ ജസ്റ്റ്
These securities serves as an evidence that the issuer assumes the obligation. This is the security. So, what is it? It is an evidence. Now, third one. And then, who are who is issuing it? The government treasury is billing. Who are they? Who are they? Who are they issuing it? And even then, it is not government who is issuing it. Why? And then, there is an assumption. And then, the obligation to settle the issue by paying cash or in exchange of other financial instrument or any other item with an economic value. Nah, itu isu je ini tu ada ano, ada yang am ini, abli ada ini teriikan. Nampulai, nampulai kita dokumen itu peragaan, payah sahaja kuli terang dengel. Nampu kadu teri je dera ana itu parti sahaja ana. Ini adalah assumption de basis lana. Ini security sahaja lala ini yang the investors want kita. Orang dengel nampu cash nampula government treasury bilad terang dengel nampu kadu dengel. Ah, parang itu lah dokumen itu peragaan bila payah sahaja itu terang. Alanggil ini am, beri ada dengel am abli. Tulia value ni ulla, evaer ini dengan lu financial instrument segala tu, mana, nama kita setuju ya. Alanggil ada mana, ini ada right. Percaya dengan dalam dia ikhlan, it must have an economic value. Alor itu economic value. Nah, ikhlan apa dengan yang kita ada ini security segala tu, mana, set terlebihan. Nampol pasi investor jadi tu, mana, and nampol arkanu investor jadi tu, awer itu nampol tu, awer itu bahagian awer itu tu, nampol tu orang ni cash itu, orang ni wear financial instrument segala itu, orang ni economic value lah, mula mula ni orang ni dengan itu macam itu, nampol tu set terlebih jadi tu, mana nampol tu, orang ni evidence segala mana, ini pasi security segala lah, clear. Ini, nama kita ni adalah kalau itu securities, other than cash, itu, tenne popular art lah cila securities. Awe, semua orang nama kita pergi ke mana itu betul ya. Adil tenne kacih popular art lah securities. Ini kurus itu tanah nama lantai yang mana that we are going to discuss. The popular securities in practice can be, ada ni level ni lah, sampai orang tu baca ni, orang ni ada mana coupon basis securities. Ada mana coupon basis securities. Ini adalah ini kurus itu tanah itu. Coupon interest payments are made during the life of the instrument. Ada mana barang. Dan mana coupon interest payment. Dan mana pinnya dan mana mana. The principal repayment is made on. Dan mana, nama awal instrumen. Entah apa alat yang kita ano, ah coupon orang ni. That is, ada isu citeri kenda. Ah, atreng kali kat atas lekian dia dan mana barang ada. Ah, kali alam ini dulu lelai, nama kita dienno. Ah, awal security dan interest itu lelai. Kita dulu, ada apa ni lebaran ada. Nanti coupon rate itu barang yang mana. Coupon interest payment nak buat itu, the rate of interest paid by the bond issues on the bond face value. Adanya face value ni okey, tapi nama kita dengan interest. Adanya yang ini coupon interest paid. Adanya periodic rate of interest. Kita mahu itu kalau yang lebih, nama kita kita mahu itu la interest itu lebih. Ini dia principle mana dah. Nama kita tiga orang. Actually, nama kita investi itu la. Ah, amount ni ana. Ini principle amount ni baru ya. Ah, principle amount ni nama kita dia. Ada ini maturity itu. Ada sahaja itu boleh payment. Ada nama kita. Nama kita coupon basis security itu kerja amount itu untuk boleh investi juga orang ni. Ada ini kerja mahu itu lalu coupon interest nama kita. Ya, kupon interest pun ada, lengkup kupon rate itu orang ni dengan dana dana ni orang ni ada. Ah, security issue je ini ni dia. Nama kita ni mana interest. Orang ni kupon rate interest ni orang ni ada. Ini ni dia. Nama kita tu orang ni lakukan ni lah. Kupon basis security sebut ni lengan. Kalau dia, ah, itra dah alat yang kita orang tu ten five years ni orang ni kita. Ah, five years ni nama kita ni dia. Itra yang orang tu orang ni kita interest ni lengan. Ah, interest ni nama kita kita. Okay. Ni ah, nama kita investi ni dalam one lakh nama kita pergi tu. Five years kali, kan? Maturity apa nama kita? Principle itu nama kita betul. Adalah that is the nature of the coupon basis security. Sana mana ada? Clear aja dalam ni, mana jari kita? Okay, shall we move to the next one? Ini ada dua amdu mana ada? Adalah dana that is amortized. Basic securities. Pena barangan dah ana. Am amortized basic securities. Apa yang mana? Kami ni kerana entah ani amortized itu nala meaning tu orang ni. Kita amortized ini orang ni. Kita nampol. Orang asset ini ada the initial cost ni dah beli. Aduh padik ke padik ke right off itu boleh. Gradually right off itu boleh. Nampol. Aduh ni orang nampol amortized ini orang ni. Alangkah ni nampol. Kita kadang dah tu bijari kerja. Aduh kadang tu nampol dia no. Padik ke padik ke regular payment ni kalau nanti padik ke padik ke kadang kurut tu. Aduh ni ada mana that is the meaning of amortized ni. Nampol. Clear. Apo amortized basic securities. In, ini dalam ini tu, apo ada securities itu berikutnya satu type mana? Yang dah ni, ini dalam ni ada karya yang ada kata dah. Interest payments and principal repayment are made in installment. Apo compare itu kat aku, pun basis ni ni ada. Nampak kerjanya mana ada interest payment itu dalam principal amount dia perlu kita ada dulu. That is maturity, apo actually kita nampi ini principal amount itu. Ibu ni ni ada. Interest ni ada macam ni, ada principal amount ni ada macam ni. Installment itu kalau itu five year lah, kira lah. 
amortized basis security on the mingil. Sorry, I'm basic alla basis on a top text to no text to no ka amortized basis securities on. And then again, Namaka security at a period of career in the good in the installment glide interest to get them, and then the principal amount to get them, but the kitten in the air it is made in installment and another another. Clear. But another no kitten dangle and Kana and Anna in the depth of the other that is, um. Okay, installment installment item that the nature of the amortized basis securities and the one clear pinna where discount or zero coupon basis securities nana discount or zero coupon basis securities nana or another this is the phase value. 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 This the phase value. the phase value. This is the phase value. the phase value. Uh, 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 100 rupees are uh, 100 rupees are issued in the security stock. Securities are discount of zero coupon basis securities. We have to the repayment of maturity. Full face value. There. Apo sheri ke parane gila. Namke la apelle. Naayi for example, niyaane lo discount of zero coupon base security. Wo angkia na nijari kya. Niyaane adu wo angkia na samayta. Adu adende face value for example ten rupees are na nijari kya. Adu wo angkia me nikhe indi daamadi. That is below the face value. For example, in your inkit to you, you can get that security. But I will 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 get Next to Parana green securities. I will not get to Anamaria, green the Varanel Udana di Alavica, and green computing the Kangalagatanum. Environment friendly. Adhanam kaadi or or thay Environment friendly aitla securities. Abi vada endaan environment friendly securities na vada onle. Shadoru kaala gatta thena maathte thelu onakla daanam. Idhena ko kuchh parana thena daanam. Debt instruments that raise money to fund clean energy projects only. Right. E instruments never take this nail. Either a pamatrame market issue or the low. In the game, clean energy projected and diagram. Clean energy projected on the other low. Environmental friendly projected. Right. The pendulum renewable energy, waste management. Other letter needed of the hour no other than environment friendly and the other. Anganula securities in the other than the other. And they are the number green securities no other. Other number a pamatra you see a bad low. Clean energy project fund raising and vending matra issue GNS securities on green securities. That is, these securities have to invest it only in areas that are environmental friendly. Environment friendly idla project project start yanam adhini fund and then angani ulla project issue GM between the securities on green securities. Clear. And the next one is masala securities. Masala bond is not the same thing. And masala securities is not the same thing. Masala securities is not the same thing. That is the rupee denominated borrowings by Indian entities in overseas market. That is the line. Overseas market is the foreign market. That is the bank of Bangladesh. That is the foreign market. That is the bank of Bangladesh. 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 That is the bank for example, for example, US is an MNC company. We have an Indian investor that is Indian investor and we invest in the US MNC. We have securities securities issues. In the US, we have an MNC issue. 
ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും യു എസ് അവരുടെ ഇതിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ഇഷ്യൂ ദ സെക്യൂരിറ്റി പക്ഷേ മസാല സെക്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ നടത്തും ക്ലേ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മള് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ ഒരു യു എസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മസാല സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ ബോണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും കേട്ടോ ഈ ഫോറിൻ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ഇസ് വൺ ഓഫേർഡ് ബൈ എ ഫോറിൻ ബോറോവർ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് നേഷൻസ് കറൻസി ഏത് നേഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ നേഷന്റെ കറൻസിയിൽ കാണിക്കുന്ന പക്ഷെ കാണിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ മസാല സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതാണ് മസാല സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് ഗോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് പറയണത് That is indexed basis securities. Index ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബേസിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂചിക എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബേസിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് securities which tie the amount of interest or principal payment to a reference index the index nu varana oru sujika alle adu pariyadana adana oru refer cheyidanda ee oru index nokkittaana ningal adine interest kodukkendathu ningal adine principal payment nadathendathu ennu parayna securities ne aanu nammal endu varanadu indexed basis securities ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അറിയുന്നതാണല്ലേ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ പേപ്പറിന്റെ ഒരു മൂലയിലായിട്ട് നമ്മളോട് കിടക്കുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോളറിന് എത്ര പൗണ്ടിന് എത്ര നമുക്ക് അതിന് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒപ്പിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പൽ പേയ്മെന്റുകളും അതുമായിട്ട് ടൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബേസിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിസ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി താഴ്ത്തേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബിലോ ദ ഫേസ് വാല്യൂ and the principal and uh, principal and a substantial part of the interest is paid at maturity there goes pratheech onnu parayalla so adhaye nammada face value nekkal valare thaana nilakke endu cheyana securities issue cheyyan aa securities ne nammal endu vilikkanadu deep discount based securities appo nammal discount padichu discount or zero coupon parnu adinu adu parayana endana adinde face value inde nekkal thaana nilakke aayirikkum ആ താന്ന പ്രൈസിനേക്കാൾ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലായിരിക്കും ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി താന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ നല്ലോണം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് and the principal and a substantial part of the interest is paid at maturity then in the amount of principal amount and the full amount of the interest we get it when it matures at that time we get it in installment we don't know when it matures that security matures at maturity when it matures at that time when it matures at that time when it matures at that time that time we get it in installment the principal amount plus interest we get it clear so what is the amount of securities other than shares we get it പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലുള
പിന്നെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അത് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന്റെ കറൻസി കഴിഞ്ഞു ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നത് അല്ലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതിൽ തന്നെ ഷെയേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഷോർട്ട് ടേം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് വൺ ഇയർ ഓർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മീഡിയം ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലാണ് ഷെയേഴ്സ് അതർ ദാൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഷെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഷെയർ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ എസെറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫോർത്ത് വൺ വരെന്താണ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇക്വിറ്റി അല്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത് അതിലൊന്ന് പറയണതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി വേണ്ടില്ല ഇക്വിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറയണത് അപ്പൊ ആ ഇക്വിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല അതല്ലാതെയുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ അതിലൊരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നാണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് പാർഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ വിൽ ഹാവ് എ പാർഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രിഫറൻസ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും പറയും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല ഈ ഷെയർ അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് അവർക്ക് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഹാവ് എ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയണത് ലോൺസ് ആൻഡ് ബോറോയിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് പറയണതാണ് ലോൺസ് ആൻഡ് ബോറോയിങ്സ് ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞുതന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലോൺ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് Uh, this asset is created എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ എ സേവർ അതായത് നമ്മുടെ പൈസ സേവ് ചെയ്താണ് സേവർ ലെൻസ് ഫണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ടു എ ബോറോവർ എങ്ങനെയാണ് അസെറ്റായി മാറുന്നത് ഒരു സേവർ അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കടം വാങ്ങിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഐ ആം ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് അസെറ്റ് ആവണമെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഞാൻ ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏതൊരു
ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം എന്താണ് മീഡിയം ടേം എന്താണ് ലോങ് ടേം എന്താണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്തതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്ത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ലോൺസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അതർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേയബിൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേയബിൾ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ റിസീവബിൾസ് ഓർ പേയബിൾ അതും എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നീ ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ ഞാനവിടെ കുറച്ച് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്ലൈഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് സപ്ലൈർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ബയർ ഓർ യൂസർ അതായത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ യൂസറോ ബയറോ അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതാണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ഡോക്യുമെന്റ്സുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതും രേഖകളൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സപ്ലൈർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് extend the credit to the buyer or user അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാ അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അഡ്വാൻസസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് they are the prepayments മുൻപേ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് prepayments made for work എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മുൻപേ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അത് എന്തിനുള്ളതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഒരു വർക്ക് പ്രോഗ്രസിലാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വീട് പണിയൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഒരു അഡ്വാൻസ് തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരെ ആ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നടക്കാൻ നമുക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പൊ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേബിളിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മെയ്ഡ് ഫോർ വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓ ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബുക്ക് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പോകും ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുക്കണ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വർണ്ണം എടുക്കണ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീപേയ്മെന്റ് നടത്തി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോരും പിന്നെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കും അപ്പൊ ആ തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആ പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ക്ലിയർ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷാൽബി മൂറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പഠിക്കുക ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വട്ട് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ അതിലും പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും കുറെ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ
unforeseen. But the checking in another contingent liability which you may or may not happen. But there is a contingent nature under the other claims and liabilities related to financial instrument will arise after a specific period of time. That is a financial instrument. That is the financial derivative. That is the claim. 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 That is the the claim. That is 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 arise after a specific period of time. <coughs> Uh, 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 a financial derivative in a Samanje, Yadri with a claim of a Miranilla. Father, where the Mulaka in the Yam, and the market till in the Yam, none of another trade is Yam, Urupol Polia, and I could super another. Okay, then the Kitana of another, we will get a market value, market value, and Value item, which will depend upon the market price. A market value is the market price of the market price of the market price market price of the underlying financial or non-financial asset. Underlying itula, financial or non-financial asset and diarium, that's the market price Clear. That's why we are dependent financial derivative. We can trade it in the financial market. That is the underlying financial asset. That is the value of the financial derivative. That is the reason why we are in a specific time. That is why we are in a specific time. We can trade it in the financial market. We can trade it in the financial market. That is what is an underlying financial asset. Neither Nanaywaikan the Kirti Kentavagan down and the Derivatives are contract which convey the right or obligation to buy or sell a specified asset at a specified price at a specified future date. Then we have a derivative in the derivative. Then we have a derivative in the derivative. We have a derivative in the derivative. We have a derivative in the derivative. And then there another derivative in the another document another. And what is an underlying asset? Write down. An underlying asset also called as commodity in the number of the An underlying asset of the derivative contract is the one that is to be bought or sold on a future date. Clear. But underlying asset in the world that is uh, an underlying asset of the derivative contract. Uh, derivative contract underlying asset in the world and then another and the future date to let them go with the value of the commodity and the underlying asset in the world and the underlying asset asset of the derivative contract is the one that is to be bought or sold in the future date. That is financial derivative. We have to talk about financial derivative. We have to talk about financial derivative. For the ending and doubts, we can clear it in our interaction session. We will talk about the next step. We will talk about the next step. That is, Financial uh, derivative to the other the classification and either uh, financial instruments let the net and classify financial assets 
അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആസ് പെർ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സുകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടു ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓൾഡ് ഓർ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഓർ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ചാർട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചാർട്ട് കാണും ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത്രേ വേണ്ടു ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓൾഡ് അഥവാ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ചിലത് നമുക്ക് ആയിട്ട് അതായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഓൾഡ് അഥവാ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വരെ അതായത് ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടം വരെ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ഹൗസസ് mainly resorted to ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വളരെ ഒരു റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് കേസിലായാലും ഇവിടെ കമോഡിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി ഇന്ത്യ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അതായത് നമ്മൾ എൽ പി ജി പോളിസിക്ക് ശേഷം കണ്ടോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അത് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുവരെ നമ്മൾ ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ട്രേഡഡ് ദി ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ആർ കോൾഡ് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവിനകത്ത് ഈ ചാർട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഫസ്റ്റ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡു ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫറിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് തരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ ബോറോയിങ് ഓർ ഡെറ്റ് ലിങ്കൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കാശ് കടം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്ന് ബോറോയിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വേഗം നമുക്ക് അവിടെ വേർതിരിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫർ ഓണർഷിപ്പിൽ കം എന്താണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആസ് യു നോ വട്ട് ഈസ് ആൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറയാം അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആകെ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇത് തോന്നിയെങ്കിലും ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഈസ് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് എന്താ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലും ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പാണ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാ
ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഡെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത്ര കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് അല്ല അത് ആദ്യം അത്ര ഇതിലുള്ളതല്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോരുന്നതാണ് കൺവെൻഷണൽ ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഡെറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവർത്ത് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സപ്ലൈയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ തരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സപ്ലൈയർ എന്ന് പറയുക ദോസ് ഹു സപ്ലൈസ് ദ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ആ സപ്ലൈയറുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക ക്ലിയർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അതായത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിയില്ലേ ആ സപ്ലൈയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഡെറ്റ് ആണ് ലീസ് ഓർ ഹയർ അവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഒക്കെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ലീസ് ഓർ ഹയർ രണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ലീ വോട്ട് ഈസ് ലീസിംഗ് വോട്ട് ഈസ് ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് ക്ലിയർ ആ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഡെറ്റിലുള്ള എന്താണ് ഫ്രം മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വട്ട് ആർ വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ട്രഡീഷണൽ അഥവാ ഓൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ചാർട്ട് വരച്ച് ഈ കാര്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ദോർ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഓൾഡ് അഥവാ ട്രഡീഷണൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂ ഓർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓർ മോഡേൺ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്നൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ന്യൂ ഓർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓർ മോഡേൺ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ലൈഡിലേക്ക് ദ ന്യൂ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പൊസസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഓവർകം ദ സീവിയർ ഫിനാൻസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പുതിയ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കും ഏതാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുകയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺസിഡറിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എംപ്രൈസ്ഡ് ന്യൂ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ടു ടാപ്പ് മണി ഫ്രോം ദ പബ്ലിക് എന്നാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈവൺ ഇന്ത്യയിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ടാപ്പ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ എന്താണ് അട്രാക്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാറ്റി വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ സെക്യൂർ ദ മണി ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ക
ഇത് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതാണ് സീറോ കൂപ്പൺ കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഒറിജിനലി അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഈസ് വിൽക്കുന്നത് അതാണ് അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈ വി ആർ ബൈങ് ദിസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി പെയ്ഡ് ഇനീഷ്യലി ഹീന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ട്ടോ വാട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ പെയ്ഡ് ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് വാട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫൈനലി collects represents the interest endana nanu parayanad njan oru 10 rupayade oru zero coupon bond 8 rupees ne vaangikunu എനിക്ക് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ടു റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും എന്തിനു തരുന്നില്ല സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിന് തരുന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി പെയ്ഡ് ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഫൈനലി കളക്ട്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്താണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാം അതായത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ഒന്നും കൂടി താത്തി നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ നിന്ന് വളരെ താന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോണ്ടാണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ഡി ഡി ബി എന്നാണ് അതിന് പറയാം ക്ലിയർ ഐ ഡി ബി ഐ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂഡ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഡി ബി ഐ ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ ഡി ബി ഐ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഐ ഡി ബി ഐ ആണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡി ഡി ബി ഈസ് ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് അത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതായത് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടിക്കണം അത് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വറി എടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ആണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ്പനി അവിടെ കാണുമ്പോൾ കാണാം ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിഷൻ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണെന്നൊക്കെ എന്ത് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അതിന് ഒരു ഗെയിൻ ഇൻകം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകണ്ട നിങ്ങൾ അത് ടാക്സിൽ പഠിക്കും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ സെയിൽ പ്രൈസും നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എത്ര പൈസ വന്നു ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം അതാണ്
ഡിപെൻഡ് ദിവസമാണ് ഇതൊരു ഇതാണ് ഇതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എസ് ബി ഐ ആണ് എന്നുള്ള അത് കൊണ്ടുവന്നത് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിപെൻഡേഴ്സ് തന്നെ ക്ലിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് മാർജിൻ ഓവർ എ ബേസിക് റേറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ അവർ എസ് ബി ഐ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ബേസിക് റേറ്റ് നോക്കി ആ ബേസിക് ഏകദേശം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ഫിക്സഡ് മാർജിൻ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ മാർജിൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫിക്സഡ് മാർജിൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിപെൻഡേഴ്സിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് റേറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് എഫ് ആർ എൻസ് ആർ കോളബിൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് ആർ എൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അതായത് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ എന്താണ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എഫ് ആർ എൻസ് ആർ കോളബിൾ ആഫ്റ്റർ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അതും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പാർലാണ് പ്രീമിയത്തിലൊന്നും ഡിസ്കൗണ്ടിലൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്താണോ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആ പാറിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പോ മുൻ മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പണപ്പ് ഇരുപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയും അതായത് കയ്യിലാ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു നില വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും എന്താണെന്നാണ് പറയണത് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഗോ അപ്പ് അതെങ്ങനെയാ നമ്മളെ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാശ് എടുക്കാനുള്ള ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ദേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ പാർക്ക് ദയർ മണി ഇൻ എഫ് ആർ എന്നാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്താം കണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു എഫ് ആർ എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ദ ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ഫോർ ഹയർ റേറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അപ്പ് കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ സമയങ്ങളിലൊന്നും അതുകൊണ്ട് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ബേസിക് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാലഘട്ടം ആണ് വരുന്ന വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമില് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദേ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഹയർ റേറ്റ് കിട്ടും കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ് മുന്നിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഹയർ റേറ്റ് പോകും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ടിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എപ്പോഴും കൂടാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 
അവ അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളവരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതാക്കി മാറ്റാം എന്ന് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് ഈ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെൻചേഴ്സ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് ദറ്റ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൺ പിരി ഉടനടി ഒന്നും ഡിവെൻചേഴ്സിനെ കടപ്പത്രത്തിനെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നടക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കമ്പനീസ് വെക്കും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനാണ് ഈ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെൻചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവെൻചേഴ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് വൺസ് കൺവേർട്ട് ഇത് വൺസ് നമ്മൾ അതിന് ഷെയർസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഡിവെൻചേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഡിവെൻജറിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിവെൻജറിന് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് എങ്ങനെയാ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭം ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാതും ബാക്കി ഉണ്ടും ബാക്കി ഉണ്ട് അതും കമ്പനി പോളിസി അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കിറ്റി ഷെയർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു ഡിപെൻചേഴ്സിലേക്ക് പോകണം അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻകം കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല വൺസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അത് കൺവേർട്ട് എനിക്ക് ഷെയർസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് അതിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ സി ഡിസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഓർ പാർട്ടിലി കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഫുൾ എമൗണ്ടുകൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർസും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൺവേർട്ടബിൾ ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെൻജർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഷെയർസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നോൺ 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 കൺവേർട്ടബിൾ പോർഷൻ എന്തായി മാറും അത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എന്തായി മാറി ഷെയർ ആയി മാറും അല്ലെ ഒരു ഭാഗം എന്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാണ് ഡിപെൻജർ ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് ഡിപെൻജർ എന്താ ചെയ്യുക അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടീൻ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ആയി അതിന്റെ ഒരു എക്സ് ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കാർഡ് ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർസ് ആയി മാറുന്നു ആ സെർട്ടൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകാത്ത ഡിപെൻചേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഡീം ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിപെൻചേഴ്സ് ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ സി ഡിസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ആണ് വാറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബൈ ഓർ സെൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് ഡെറിവേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ലൈൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വാറൻസ് ആർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ റൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതൊരിക്കലും ഒരു ബാധ്യതയല്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അത് വിൽക്കാനും ും എന്തുള്ള അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാറൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാറണ്ടുകൾ നമ്മൾ വാറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാറണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്നൊരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ തന്നെ ആലോചിക്കാം ആ ഒരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരും വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് മേ ബി സോൾഡ് വിത്ത് വാറൻസ് ടു ബൈ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസ് വാറൻസ് ആർ ജനറലി ഡിറ്റാച്ചബിൾ അതായത് അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്
ഈ അടുത്ത വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് യു യു പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദി ചാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് കടന്നു പോവുക ഒന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഒന്ന് എന്താ പറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് കുറെ എന്താണ് ന്യൂ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ ടുഡേസ് ക്ലാസ്സിന് ഇത്ര തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കിനിയുണ്ട് ഒരു കുറേ ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എസ് എ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പതിനേഴ് എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടു ദ റിമെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്